ভিতরে কথা বলছে অনেক কাঙ্ক্ষিত যিনি প্রতি বছরই আমাদের কাছে সাড়া দিয়ে আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি বৃন্দ মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন মঞ্চে আসন গ্রহণ করছে আবারও একটি করতালির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অতিথি বৃন্দকে স্বাগত জানাই জোরে করতালি জোরে করতালির মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের অতিথিবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই সেই সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আমাদের মঞ্চ মঞ্চকে আলোকিত করে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছেন আজ সতেরো ফাল্গুন চোদ্দোশো উনত্রিশ বঙ্গাব্দ দুই মার্চ দু হাজার মার্চ মানে ভরা নদীর উত্তাল ঢেউ মার্চ মানে বঙ্গবন্ধুর জন্মের মাস সম্মানিত সুধী সরকারি শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয় দুই হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেবার উদ্দেশ্যে আয়োজন করেছে আজকের বর্ণাঢ্য নবীন বরণ অনুষ্ঠানের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বসন্তের রোজ ঝকঝকে শুভাচ্ছি প্রাণ উজার করা সজীব ভালোবাসা আর অফুরন্ত অভিনন্দন আবারও আমরা জোরে একটি করতালির মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের এই মধুময় দিনটিকে অভিনন্দন অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় আছে আমি শায়লা সুলতানা প্রভাষক বাংলা বিভাগ আম্রমুকুলের গন্ধে আমোদিত বসন্তের এই শুভ লগ্নে সবাইকে আবারও জানাচ্ছি সাদ সম্ভাষণ এবারে সম্মানিত অতিথি বৃন্দকে পুষ্পস্তবীর ভালোবাসার প্রতি নৌকা কাঠি দিয়ে গত সাত দিন ধরে সে অনেক পরিশ্রম করে নৌকা তৈরি করেছে আমাদের অতিথি বৃন্দকে উপহার দেবার জন্য পরিশ্রম করে সে তার এই সুন্দর শৈল্পিক গুণের গুণ দিয়ে সে এই নৌকাটি তৈরি করেছে এই নৌকার মধ্যে শুধু উপহার না শুধু শুভেচ্ছা না এখানে রয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে কাশ্মীমার ভালোবাসা এবারে সম্মানিত বিশেষ অতিথি আর তার সম্মানিত বিশেষ অতিথিকে তার তৈরিকৃত নৌকা উপহার গ্রহণ করছেন আমরা জয়ী করতালিদের অত্যন্ত স্মরণীয় এর কোন মূল্য অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ শহীদুজ্জামানকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে এবং তারতালিদের এবং আমরা যেন সবাই ওর জন্য এবং ওর মতো সবার জন্য দোয়া করি আন্তরিকভাবে আহ সম্পাদক শিক্ষক পরিষদকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেবার জন্য ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে এরপর রশ্মি ইসলাম আসবে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে এবারে নবীনবরণ কমিটি দুই হাজার হচ্ছে নবীন ছাত্রীদের ওপরে এবং আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের ওপরেও পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে 
একটি সুন্দর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে এটি স্মরণীয় মুহূর্ত আমরা যে মুহূর্তটি আমাদের আজীবন আমাদের স্মরণে থাকবে এমন মুহূর্ত সব সময় আসে না জীবনে একবার দুবারই আসে এজন্য আমি শিক্ষার্থীদের বলবো তোমরা এই সুন্দর মুহূর্ত মুহূর্তটিকে তোমাদের মনের মনে কোথায় জ্বালিয়ে রেখো সারা জীবন পারে আমি প্রথম পর্বের মূল অনুষ্ঠান শুরু করবার জন্য সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করছি পৃথিবীতে যখন ওই ধর্মের অধ্যতি হয় এবং অধর্ম বেড়ে যায় তখনই আমি নিজে কেচিষ্টি করি সৎ ব্যক্তিদের রক্ষা অসৎ ব্যক্তিদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি সরকারি শেখ ফজিলাতুল ইসলাম মসজিদ মহিমেল্লা বিদ্যালয় আয়োজিত দুই হাজার পাঁচ দেশ একাদশ শ্রেণীর ছাত্রীদের নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সভাপতি অত্র প্রতিষ্ঠানের সুযোগ্য অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ শহীদুল জামান শাহ মঞ্চভূমিষ্ঠ আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাদামনের মানুষ টাঙ্গাইল সদর পাঁচ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আহলাদ মোহাম্মদ সানার হোসেন এমপি বঞ্চে উপবিষ্ট আজকের এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি দেখলে আমাদের খুব লোভ হয় আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার দর্শক আমাদের সকল স্যার স্যার আমরা মনে করি এরকম একটা গেট যদি আমাদের হয় তাহলে আমরা কিন্তু আসলেই মানে কি এবং সকলকের জন্য আমি দৃষ্টিকাশি করছি এস এম সিয়াদ হক আলমগীর সম্মানিত মেয়র তিনি অবশ্যই আমাদের এই আশা পূরণ করবেন সর্বশেষ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা কেমন করছি তিনি শেখ ফুটুল সামুদ্রিক মহিলা মহাদ্যালয়কে সরকারি করেছেন আমাদের এই এলাকার মানুষের মানুষের যে আশা আংখ্যা সেটা কিন্তু পূরণ করেছেন এবং আমাদের এই কলেজের যে শিক্ষার মান সে কারণেও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সাবেক মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকি স্যারকে তিনি তার তিনি আবার আবেদনে তার প্রতি স্বাক্ষরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে প্রস্তাবনা পেশ করেছিলেন তার মাধ্যমে কিন্তু আজকে এই কলেজটি সরকারি হয়েছে সম্মানিত সুধীবৃন্দ আমি আসলে সময় খুব অল্প আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় এমপি মহোদয়ের খুবই মূল্যবান বক্তব্য শুনব এবং বিশেষ অতি আমাদের প্রিয় মেয়র জনাব এস এফ আলম এস এম মেয়র সাঙ্গাই পৌরসভাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য আজকে বসন্ত যেমন প্রকৃতির নতুন সাদে সজ্জিত হয়ে নব জীবনায় উদ্ধৃত হয় ঠিক তেমনি এই কলেজের ছাত্রছাত্রী নবীন বদম প্রবীণ সকলে মিলে নতুন সাদে সজ্জিত হয়েছে ঠিক তেমনি এমনি একটি সুন্দর মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নবীন বরণ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি অত্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয় 
আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে আলোকিত এবং সমৃদ্ধ করেছেন আমাদের প্রিয় নেতা আমাদের অভিভাবক টাঙ্গাইলের সংসদ সদস্য জনবান্ধব নেতা জনাবালহা সানা হোসেন এমপি মহোদয় আপনাদের সামনে উপস্থিত থেকে আপনাদের এই কলেজের অধ্যাপক মণ্ডলী তারা সুন্দর অর্থপূর্ণ নির্দেশনামূলক বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন বিশেষ করে আলতাফ মাহমুদ মাহমুদজামান এবং মোহাম্মদ খালেক মিয়ার সহ আরও অনেকে বক্তব্য রেখেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আর অত্র বিদ্যালয়ে সমবেত শিক্ষক সুযোগ্য শিক্ষক মণ্ডলী এবং প্রিয় ছাত্রী ভাই ও ছাত্রী বোনের আমার আজকে আমি প্রথমে শুরুতেই ফাল্গুনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সমবেত বোনের আমার ফজিরতুল্লাহ মজিদ মহাবিদ্যালয় এটির একটি ইতিহাস রয়েছে আপনারা মঞ্জুরি নামক যে সংকলনটি বের করেছেন সেই সংকলনে যা ইতিহাস আলতাপ মামুদ লিপিবদ্ধ করেছেন সেই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তা যথার্থ নয় এই কলেজে প্রথম উদ্যোক্তা হিসাবে আমি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম উনিশশো সাতানব্বই সালে আমাদের প্রয়াত নেতা জনাব ফারুক আহমেদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথমে আমি কাজকে শুরু করেছিলাম এই কলেজের অধ্যাপক অধ্যক্ষ হিসাবে সমস্ত দায় দায়িত্ব পালন করেছিলাম এবং ওই পাশে যেখানে শিক্ষা ভবনটি একাডেমিক ভবনটি নির্মিত হয়েছে সেখানে আমি দুশো হাত বিশিষ্ট একটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল পরবর্তীতে রাজনৈতিক মূলক পলাঠ হওয়ার কারণে বিশেষ একটি প্রক্রিয়া সাধন করা নিমিত্তে সেই প্রকৃত ইতিহাসকে আপনারা বিপদ্ধ করতে পারেন নাই যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা তুলে এনেছেন তার সম্পূর্ণ নয় একটি অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এই কলেজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসকে সব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যাই হোক আমিও শারীরিকভাবে অসুস্থ অসুস্থ থাকার পরেও আপনাদের এই দাওয়াত এবং আমন্ত্রণ পেয়ে যেহেতু এই কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে আমি একটি বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছি বিদায় আমার একটি আন্তরিকতা আন্তরিকতা রয়েছে বিদায় বিষয়ে বিদায়ে আমি আমার অসুস্থ শরীরেও আপনাদের টানে আপনাদের প্রয়োজনে আমি আজকে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি প্রিয় বোনের আমার এই প্রতিরোধে নিদাসা মজিদ মোর মহাবিদ্যালয়কে নাম করার কারণে আজ থেকে তো সরকারি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে উন্নীত হয়েছে এবং আমরাও ভেবেছিলাম সেদিন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনেতে শেখ হাসিনার মান নামে এই কলেজটি নাম করণ করা হলে সরকারি পর্যায়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবেন এবং যথার্থভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনেতে শেখ হাসিনা সত্যি সত্যি সেই তার মামে মায়ের নামকরণ করায় তিনি অধিক আগ্রহ আগ্রহ আপ্লুত হয়ে এই কলেজটিকে জায়গা দান করেছেন এবং কলেজের উন্নয়নের জন্য সামগ্রিকভাবে এবং সহযোগিতা করেছেন चौबीश शांति महाविद्यालय सकल पक्ष आंतरिक भाव दुख प्रकाश कर मैगजिने 
কলেজটি প্রতিষ্ঠার এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমা প্রার্থী আমরা আশা করব সম্মানিত বিশেষ অতিথি আপনি আগত দিনগুলোতে আমাদের সাথে সব সময় থাকবেন গান দিয়ে তিনি আমাদের উজ্জীবিত করবেন করবেন কল্লিত শিক্ষার্থীবৃন্দ গানের কথা বলাতে কিন্তু বক্তব্য থেমে গেল আর যারা সুন্দর করে সে যে এসেছো আজকের দিনে কারণ আমি একটু দেরি না আসলাম এই কারণেই গতবার আমি একটু আগে আসছিলাম এসে দেখি অর্ধেক মেয়েরা স্বাধীন নেই সাজুজ হয়ই নেই সেই সেজন্য এবার একটু দেরিতে আসছি কিন্তু এখন দেখছি যে সেলফ তোলার পালা শুরু হয়ে গেছে তো অনেক মানে আজ এইবার একটু কোনোখানে আওয়াজ পাওয়া গিয়েছে ছবি তোলার জন্য তো সবাই ওখানে ছবি তুলছে আমি ব্যাঘাত ঘটাব না আমি এর মধ্যেই আমি আমার কথা শেষ করতে চাই কারণ দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে আজকে আমাদের ঐতিহ্যবাহী এই সরকারি শেখ ফজিলাতুল ইসলাম মুজিব মাহব রেখেছে সুন সাবলীল ভাষায় আজকে যদি অসুস্থ না থাকছেন তাহলে আরও পনেরো বিশ মিনিট কথা বলতে নাকি আমাদের মেয়র টাঙ্গা পৌরসভার পৌর পিতা এস এম সিরাজুল হক আলমগীর বক্তব্য রেখেছেন মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন সম্পাদক শিক্ষক পরিষদ বাইরে তারপরে তোমরা যে সুন্দর করে সেটি তো তোমাদের সকলকে নবীনদেরকে একটু বেশি উষ্ণ শুভেচ্ছা আর যারা আছো সুন্দর করে সেটি তো তাদের সকলকেই ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বক্তব্যে শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধা সাথে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যার জন্ম না হলে এই বাংলাদেশ নামক মানচিত্র আমরা পৃথিবীর বুকে দেখতে পেতাম না যার জন্ম না হলে লাল সুন্দরের পতাকা নিয়ে গর্বে বুক খুলে হাঁটতাম না সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট বঙ্গমাতা ফজিলত নেসা মজিম সহ সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শাহাদত বরণ করেছে সেই তিরিশ লক্ষ শহীদ শাহাদত বরণকারী এবং দু লক্ষ মাগুলের সম্ভ্রম ভাঙের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ সেই তাদেরকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আজকে দিন স্মরণ করছি আমাদের নেতা টাঙ্গালের যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি আদর্শিক টাঙ্গাল আমাদের সেই মরহুম জননেতা যার হাত দিয়ে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে আমাদের এই প্রতিষ্ঠা কথা বলি কথায় কথা বলি মানুষ হতে হবে মানুষ হওয়ার তো জায়গাটি আমরা খুঁজে পাব না ইতিহাস যদি আমরা না জানি আজকে দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের পতাকা লাল সবুজ সেই লালের ভিতরে সোনালী রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা প্রথম সেই পতাকা উত্তোলন করা হয় দোসরা মার্চ আজকে সেই উনিশশো একাত্তর সালে আজকে সেই জন্য আমরা এই দোসরা মার্চকে পতাকা দিবস দিন এটি ইতিহাস তখনকার ছাত্র নেতা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা আসম আব্দুল রক এই পতাকাটা উত্তোলন করেছে এবং আমাদের টাঙ্গালে অনেক নেতা ছিলেন এবং আমাদের সেই পথে অনেক জাতীয় নেতৃবৃন্দ যারা এখনো আছে তারাও কিন্তু ছিলেন অনেকে নেই সেই সময়টা আমাদের স্মরণ করা উচিত আজকে আমরা কথায় কথায় বলছি আমাদের শিক্ষকরা বলছে মানুষ হ মানবিকতা শিখতে হবে তোমার ভিতরে তোমার ইতিহাস এবং সংস্কৃতি থাকতে হবে তোমার ভিতরে তোমার জাতীয় সক্রিয়তা থাকতে হবে তোমার ভিতরে দেশাত্মবোধ থাকতে হবে তাহলে তুমি মানুষ হ আমরা এগুলো শিখি না আমি মোবাইলের কথা বলতেছিলাম যে আমাদের কি অবস্থা হয়েছে আমরা একটু বলিনি 
कोरोना कालीन समय आम्रा तो आदर हाथे मोबाइल तो लेती है चिला दौर कर चिलो किंतु शेही मोबाइल लेखो और कोरोना नहीं तार पर हमने साथ के बढ़ चिला आम्रा जतनान लेखा बरा कोरे ची तार चे बेशी आम्रा टिकटॉक फेसबुक आर की ट्विटर आसे आर यूट्यूब एक उधर ठीक देख बे जे मोबाइल जरा बेबार करो विशेष करे फेसबुक यूट्यूब जरा देखो तादर की तेरी आशुतो है जब आम्र छप्पर बोले था कि मोबाइल अपने बेबार करो वो किन्तु स्टार भी तो रहे आमदर गुनों को तो मान गुन रखता है की देख को समो समाई विषय को लो देखो आज के समोसाइन विषय को लोग कितने पोती नहीं तो आज से जार मोबाइले सास को ले पोती दिन पोतों में जे समोसाइन विषय आज से बुजुर्गों तार मोबाइल चालू ना भालो शेष उत्ती करे मोबाइल चला आज जिन्दी पोतों में सास से जिन्दी वही फेसबुक के विभिन्न आइटम गुला आज से ताले पुस्ता आवे कि बाव जे हीरो � ताने पुस्ता हुए शे अन्नो मनुष्य को तारे ही लेखा परांठ के मन नहीं शाओ शाओ इन पिशाच जिके मन नहीं आप रखें तो हीरा लाभ जो आप सुन्दर करी ना इतु तुम्हाके शब्द कुछ जान कहाँ पे तुम्हारो जीपी भाई पिछले दो राते दो राते तुम्हें जाना ना भूले जाते हो शुद्ध मुकुष्टो बिंदार मोते चले जाते जीवनेर गोती पर एक जीवन टा एक समय टा एक बॉयस टा क्या नो बॉयस का तो बोल ला बिफोरे पादे और समय टी एक बॉयस टा एक समय टा तुम्हार गोती पाद दिन धन तो हो गए दुखेर पीछा है आमदेर कोरोना का लिस्समाय आमी तो मदर कोर्ट या कॉलेज से चे एक ता बिषय शेड्यूल बाल लो बीमा हो ए जगह तो ते हमारा आपूर्ति तुम ना जास कॉलेज में बोलते होले तो मदर बाबा बाबा बोल रहा तुम रा बीरा सिर्फ चले गए ये तो ठीक ना ए जगह तो ते आमर एक तो कथा मानुनीय पुदान मुद्दे आज के पुनोर ना बच्चों धरे, आमादेरे दशम से निपोल दोन तो, आमर बिना मूल्य बोइ दिया आज, तो प्राणी के पुरे आज, एक नहीं करो, आज के नारी के घर से के बेल करे नारी खामोट ऐन करे आज के नारी के विभिन्न दफ्तर पुतिशित करे चे मानुनीय पुदान मुद्दे आज के स्पीकर नारी, शंकुतुपनेता नारी, बार में प्रधान मुद्दीर नारी खामोद है नेता। और शेष जगह जब कौन कॉलेजी पार पाव जाना तारा के बीर भी नहीं थे बच्चो, तो अब कौन आवाज़ है कुछ दुख का है, जिस जीवन तो एक टाइ, क्या ना हमने आवाज़ है नितिश्चल लॉक के पोस्ट थे पार बोला, और ने क्यों बोले था कि � बीए शादी करे संक्षर करा अच्छे आमी आमर मनोना थे आमर चेष्ट करता हूँ भाई आमर लोक के पोषण जो आज के से लोक के पोषण ताकि दिच्छी जानी कथा भालो लगते ना तार परे एक दिन नहीं थी कथा शिको देशात को बहुत जागरूक तो करो इतिहास और शास्त्रीय पूजो गुरु जन के सम्मान करो एक बिषय का होले ही तो बस शिक्षा पुरी विस्तार सुन दो हाँ पे आज तुम्हारे जो लॉक तो एक बॉय शिक्षा के तुम्हारे जो लॉक कुछ ठीक कर दे ठीक एक बॉय से ही तुम्हारे लॉक के तुम्हीं फोन साथे सब का भावे जुड़ तुम्हीं आप तो बस ऐसे आमादे एक इसलिए कि एक इन राष्ट्रीय जुद्दो ना होले आमला � इंशाल्लाह कुमुदी नहीं है बाल, 
ফজিলাত নেসা মজি বে দুটি বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় একসাথে দুটি ভবন হবে এবং এটি আমরা তোমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছি যে এটি হবে আর যেটি ওভার পাস যেটি আজ ছিল এটি অলরেডি একটা স্কিমের দ্বারা করানো আছে টাকাও মনে হয় স্যাংশন হয়ে যাবে এটি আমাদের শিক্ষা অধিদপ্তর যেটি আছে প্রকৌশল অধিদপ্তর আছে সেটি করবে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না শুধু বলতে চাই নতুন যারা এসেছো পুরনো যারা আছো জীবন একটাই জীবনকে চিনতে হবে জীবনকে জানতে হবে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হবে সকলকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সম্পাদক শিক্ষক পরিষদ ছাত্র কলেজ নরেন মোহাম্মদ মারফুজ জামান যুগ্ম সম্পাদক শিক্ষক পরিষদ সরকারি শেখ ফজিলতের নেতা কলেজ জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কালেক কুশাচক শিক্ষক পরিষদ সরকারি শেখ ফজিলতের নেতা কলেজ এবং মোহাম্মদ জনাব আসাদুজ্জামান আজকের এই নবীন মোরণ কমিটির আহ্বায়ক অন্যান্য শিক্ষক 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 বিন্দু প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বিন্দু অতিথিবিন্দু প্রাণ প্রিয় ছাত্রীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আছে আমাদের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথিকে তাদের সতত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের মাঝে এসে আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সৌন্দর্য অনুষ্ঠানের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে এবং তাদের দুইজনেরই মূল্যবান বক্তব্য আমরা শুনেছি যা থেকে ছাত্রীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবে আর এই কলেজ আমরা বিভিন্ন ভক্তার কাছ থেকেই শুনলাম উনিশশো নিরানব্বই সালে যখন কলেজ শুরু হয় তখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে এটা আগাত ছিল আর আজকে এই যে কলেজ আমি বোঝাচ্ছি কলেজে কলেজ অনেকটা এগিয়ে গেছে এবং গত বছর আমরা দেখেছি বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অত্র কলেজ থেকে বেশ কিছু মেয়ে বিভিন্ন সাবজেক্টে অনার্সে ভর্তি হয়েছে তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও সুন্দর করবে দেখতে দেখা যায় তোমরা ম্যাক্সিমাম চান্স পাওয়া বা বাংলাদেশের মেয়েদের বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় মানকে অনেক মেয়ে আছে এই কলেজে বিদেশেও লেখাপড়া করছে তোমরা তোমাদের জীবনকে সুন্দর করবে এই কামনা করি তোমাদেরকে আর আমি ধৈর্য ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না তোমরা পরে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসলে বেসিক্যালি বসে রয়েছো তোমাদের জীবন সুন্দর হোক এই কামনা করছি এবং আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি উনিশশো একাত্তর সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যে সমস্ত মানুষ তাদের শহীদ আছেন তাদের আত্মার প্রতি আমাদের প্রিয় নেতা জনমানুষের নেতা বঙ্গ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারকে পরিবারের সবাইকে আমি স্মরণ করছি আর বিশেষ কথা না বলে আমি আবারও অতিথিদের ধন্যবাদ জানাই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম